আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই হাজার চব্বিশ সালে নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাপমাত্রা ও তাপ এর তেত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার সমাধান নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব এটি যারা এখন অন্যান্য বিষয় ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে অধ্যায় ভিত্তিক প্রত্যেকটা বিষয়ের ভিডিও দেওয়া হচ্ছে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রতিটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে তোমরা সেখান থেকে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো অধ্যায় দুই তাপমাত্রা ও তাপ দেখো আজকে আমরা এখান থেকে শুরু করব এর আগে হচ্ছে আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করেছিলাম তাপ প্রয়োগে পদার্থের প্রসারণ আমরা যদি একটু ভালো করে রেল লাইনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে রেল লাইনের মাঝে সবসময় একটুখানি ফাঁক রাখা হয় তার কারণ তাপের কারণে রেল লাইনের প্রসারণ হয় রেল লাইন আঁকা পাঁকা হয়ে যেতে পারে চিত্র দেখানো হচ্ছে যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার কারণে রেল লাইন আঁকা পাঁকা হয়ে গেছে দেখো দেখছো ঠিক কতখানি ফাঁক রাখা হলে রেল লাইন ট্রেনের জন্য সবসময় নিরাপদ হবে এ জাতীয় বিষয়গুলো জানতে হলে তাপের সঙ্গে প্রসারণের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের বোঝা দরকার দুই দশমিক দুই দশমিক এক কঠিন পদার্থের প্রসারণ তোমরা ইতিমধ্যে তাপ প্রয়োগে পদার্থের তাপমাত্রা পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে অনুগুলোর কম্পন বা গতি হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে জেনেছ কঠিন পদার্থে অনুগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে একে অন্যকে আণবিক বল দিয়ে আটকে রাখে এই বলকে আমরা দুই দশমিক দুই ছবিতে দেখানো স্প্রিংয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি যেখানে পদার্থের অনুদের স্প্রিং মডেল এই বলকে তবে এই স্প্রিংটি হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের স্প্রিং যা বেশি দূর প্রসারিত হয় কিন্তু কম দূর সংকুচিত হয় একটি অণু অন্য অণুকে বেশি কাছে আসতে দেয় না বলে এরকমটি ঘটে থাকে তাপ দেওয়া হলে অণুগুলোর কম্পন বেড়ে যায় তখন প্রসারিত হওয়ার সময় এগুলো একটু বেশি দূরে সরে যায় কিন্তু সংকুচিত হওয়ার বেলায় কম দূরত্ব আসে বলে কম্পনরত অণুগুলো বেশি জায়গা নেয় এবং মনে হয় পদার্থের আয়তন বেড়ে গেছে তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিন দিকে প্রসারিত হয় তাই কঠিন পদার্থে প্রসারণ পরিমাপ করার জন্য দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল এবং আয়তন প্রসারণ সহক নামে তিনটি রাশি ব্যবহৃত হয় যেগুলো যেহেতু এগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই যে কোনো একটি পরিমাপ করলেই অন্য যে কোনো দুটি বের করে ফেলা যায় কোন বস্তুর শুধু দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারণ পরিমাপ করার জন্য দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক ব্যবহার করতে হয় একে আমরা গ্রিক অক্ষর আলফা দিয়ে প্রকাশ করি অর্থাৎ আলফা হচ্ছে কি প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রার জন্য একটি পদার্থের যত দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যে কত অংশ বৃদ্ধি পায় ধরা যাক টি ওয়ান তাপমাত্রা একটি কঠিন পদার্থের বস্তুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল ওয়ান আর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে টি টু করায় বস্তুটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে কি এল টু তাহলে দৈর্ঘ্যের মোট পরিবর্তন কত এল টু মাইনাস এল ওয়ান দৈর্ঘ্যের কত অংশ পরিবর্তন হয়েছে এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে এল ওয়ান এল ওয়ান হচ্ছে কি আমাদের পূর্ববর্তী মানে টি ওয়ান তাপমাত্রা যেটা ছিল কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য সেটা অর্থাৎ কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটা বের করবো আমরা এইভাবে তাহলে প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দৈর্ঘ্যের কত অংশ পরিবর্তন হয়েছে এল টু বাই এল ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে কি টি টু মাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রসারণ সব আলফা সমান কী লিখতে পারি আলফা সমান হচ্ছে এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইড বাই এল ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান অর্থাৎ কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ আলফা জানা থাকলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য কত হবে আমরা এই সমীকরণ থেকে খুব সহজিতা বের করতে পারব টি ওয়ান তাপমাত্রা একটি কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য যত হয় এল ওয়ান তাহলে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে টি টু করা হলে বস্তুটির দৈর্ঘ্য হবে এল টু তাহলে এল টু সমান আমরা কী লিখতে পারি এল ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান উদাহরণ দেখো দুশো নব্বই কেলভিন তাপমাত্রা একটি দশ মিটার দৈর্ঘ্যের ধাতব তারকে রোদে ফেলে রাখায় এই তাপমাত্রা তিনশো পঁচিশ কেলভিন হলো এখন তারের দৈর্ঘ্য কত হবে তারের উপাদানে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ দেওয়া আছে তেইশ ইন্টু টেন টু পার কেলভিন তাহলে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য কত দশ মিটার ছিল আগে আমরা হচ্ছে এখন বের করবো দেখো এল ওয়ানের মান হচ্ছে দশ আলফার মান দেওয়া আছে যেটা আর হচ্ছে কিসের মান এল ওয়ানের মান দেওয়া আছে দশ আর টি টু মাইনাস টি ওয়ানের মান দেওয়া টি টু হচ্ছে তিনশো পঁচিশ টি ওয়ান হচ্ছে দুশো নব্বই তো মানগুলো এখানে বসিয়ে দিয়েছি অ্যান্সার আসছে কত দশ দশমিক শূন্য শূন্য আট মিটার আমাদের দৈর্ঘ্য ছিল আগে দশ মিটার এখন হয়েছে দশ দশমিক শূন্য শূন্য আট মিটার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রফল বরাবর প্রসারণ পরিমাপ করার জন্য ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহ ব্যবহার করা হয় এদিকে গ্রিক অক্ষর বিটা উচ্চারণ যেটা বেটা দ্বারা করি আমরা তা সেটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় টি ওয়ান তাপমাত্রা
মজার ব্যাপার হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ আলফা জানা থাকলে ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহ বিটা কিংবা আয়তন প্রসারণ সহ গামা আলাদাভাবে পরিমাপ করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমরা কি জানি বিটা সমান হচ্ছে টু আলফা আর গামা সমান হচ্ছে থ্রি আলফা ঠিক আছে নিজে করো ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহ বের করার জন্য কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল বর্গাকৃতি ধরে নিয়ে আমরা এ ওয়ান এবং এ টুর জন্য লিখতে পারি এ ওয়ান সমান হচ্ছে এল ওয়ান স্কোয়ার আর এ টু সমান হচ্ছে এল টু স্কোয়ার এল টু স্কোয়ার মানে কত এই যে পুরাটা যেটা এল এল টুর মান ওইটা হোল স্কোয়ার ঠিক আছে যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ আলফা এর মান খুবই ছোট কাজে আলফা স্কোয়ারের মান আরও বেশি ছোট তাই আলফা স্কোয়ারকে শূন্য ধরে দেখাও এটা সমান হচ্ছে টু আলফা আসলে আমরা এই প্রমাণটা দেখি এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার এ টু সমান কী লেখা যায় এ ওয়ান প্লাস বিটা এ ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান কিন্তু ক্ষেত্রফল এ ওয়ান হচ্ছে আসলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তের গুণফল যদি এবং আমরা বড় কিন্তু ক্ষেত্রফল ধরে নেই যার বাহু দৈর্ঘ্য এল ওয়ান তাহলে তাপমাত্রা বাড়ালে তার ক্ষেত্রফল হবে এ টু সমান এল টু স্কোয়ার তার মানে এল ওয়ান প্লাস আলফা এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান হোল স্কোয়ার কিংবা এ টু সমান কী লেখা যায় এল ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস টু আলফা এল ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান প্লাস আলফা স্কোয়ার এল ওয়ান স্কোয়ার টি টু মাইনাস টি ওয়ান হোল স্কোয়ার কী করেছে এই দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পাশে লিখে দিলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র নিয়েছে তার মানে কি এটা হচ্ছে এ মানে এল ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ইন্টু বি স্কোয়ার মানে এই পুরাটা স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কি ইন্টু বি এ প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার মানে যে এই পুরাটা হোল স্কোয়ার এখানে হচ্ছে কি টু ইন্টু এ ইন্টু বি ওকে কিন্তু এ ওয়ান সমান আমরা কি জানি এ ওয়ান সমান হচ্ছে এল ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এই এল ওয়ানের এল ওয়ান স্কোয়ারের বদলে আমরা এ ওয়ান লিখে দিলাম বাকি সব দেখো এই যে এল ওয়ান স্কোয়ারের বদলে এ ওয়ান লিখে দিলাম বাকি সব যা আছে তাই ওকে তাহলে জিনিসটা কী দাঁড়াচ্ছে আমরা দেখছি যে আলফার মান খুবই ছোট কাজে আলফা স্কোয়ারের মান আরও ছোট যে সত্যি কথা বলতে কি এটি এত ছোট যে উপরের সমীকরণে আলফা স্কোয়ার সহ পুরো অংশটুকু আমরা যদি পুরো পুরো বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের বিশ্লেষণ বা হিসাবে এমন কিছু ক্ষতি হবে না তাই আমরা লিখতে পারি কি এ টু সমান হচ্ছে এ ওয়ান প্লাস টু আলফা এ ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান মানে আলফা স্কোয়ারের মান যদি জিরো হয় এই পুরোটা কিন্তু জিরো বা পুরোটা বাদ হয়ে যাবে বাকি থাকছে হচ্ছে এই অংশটা তো সেটা আমরা লিখেছি কিন্তু আমরা আবার কী জানি এ টু সমান হচ্ছে কি এ ওয়ান প্লাস বিটা এ ওয়ান ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান তার মানে এইটা সমান এইটা লেখা যায় তো এখান থেকে আমরা কী বলতে পারি এই দেখো এটা এটা কাটা যাবে এটা এটা কাটা যাবে বাকি থাকে কি এ ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান কাটা যায় বাকি থাকে টু আলফা এখানে বাকি থাকে বিটা তার মানে কী লেখা যায় বিটা সমান হচ্ছে টু আলফা অনুরূপভাবে এখানে আয়টা আছে যে তোমাদের নিজেদের করতে বলা হয়েছে দেখো এটা হচ্ছে কি একইভাবে আয়তন প্রসারণ সহ বের করতে হলে তোমাদের কঠিন পদার্থের আয়তনের জন্য একটি কিউব ধরে নিয়ে আমরা ভি ওয়ান এবং ভি টুর জন্য লিখতে পারি ভি ওয়ান সমান হচ্ছে এল ওয়ান হোল কিউব তার মানে ভি টু সমান কি এল টু হোল কিউব তার মানে হচ্ছে এল ওয়ান প্লাস আলফা এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান আমরা এল ওয়ানের মান বসেলাম এল টুর মান বসালাম তাহলে কি এই পুরো আটোর উপর আছে হোল কিউব যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ আলফা এর মান খুবই ছোট কাজে আলফা স্কোয়ার এবং আলফা কিউবের মান আরও অনেক বেশি ছোট তাই আলফা স্কোয়ারকে আলফা স্কোয়ার এবং আলফা কিউবকে শূন্য ধরে দেখা যায় গামার সমান থ্রি আলফা তো চলো আমরা দেখাই যে ভি টু সমান আমরা কী জানি যে মানটা এখানে লিখলাম এখন যদি আমরা আলফা স্কোয়ার এবং আলফা কিউব সহ অংশগুলোকে বাদ দিই আমাদের বিশ্লেষণ বা হিসাবে এমন কোনো ক্ষতি বা বৃদ্ধি হবে না কাজেই শুধু প্রথম দুটি অংশ থাকবে অর্থাৎ ভি টু সমান কী বলতে পারি আমরা আমাদের সূত্র কী ছিল ওটা খেয়াল করো সূত্র ছিল কি আমাদের এ প্লাস বি হোল কিউব হ্যাঁ এই দেখো এ প্লাস বি হোল কিউব এটা একটা সূত্র ছিল না সূত্রটা কী ছিল এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি প্লাস বি কিউব এই থ্রি এ বি স্কোয়ার এবং বি কিউব এই দুটো আমরা কাটা যাবে থাকবে শুধু এই দুটোকো তো এখানে মান বসাই এ কিউব মানে কত এল ওয়ান হোল কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এ মানে কত আলফা আর বি মানে কত বি মানে হচ্ছে এখানে আলফা এ মানে হচ্ছে দেখো বি মানে হচ্ছে এখানে এই যে মানটা আলফা এল ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান ঠিক আছে তো মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কী বলতে পারি এখান থেকে আমরা জানি হচ্ছে ভি ওয়ান সমান হচ্ছে এল ওয়ান হোল কিউব ঠিক আছে বা ভি টু সমান আমরা কী জানি ভি ওয়ান প্লাস হচ্ছে থ্রি আলফা ভি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই যে এল ওয়ান হোল কিউবের বদলে হচ্ছে আমরা ভি ওয়ান বসিয়ে দিয়েছি এখানে ঠিক আছে এই যে এখানে কাজে আমরা কী বলতে পারি ভি টু সমান হচ্ছে কি ভি ওয়ান প্লাস গামা ভি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান কারণ আমরা গামা সমান জানি কি গামা সমান হচ্ছে আমরা জানি থ্রি আলফা কাজেই নিশ্চয়ই আমরা গামা সমান কী লেখতে পারি থ্রি আলফা ঠিক আছে এই দেখো
আর পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল কি হবে এটা আমাদের সূত্র সূত্রটা লিখলাম তাহলে ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন কি এ টু মাইনাস হচ্ছে এ ওয়ান তার মানে কি এটা থেকে এটা বিয়োগ করবো আমরা বাকি থাকছে কি তাহলে এ এ ওয়ান এ ওয়ান কাটা যাবে থাকবে বি আলফা ওয়ান ই টু মাইনাস টি ওয়ান এখানে মান বসিয়ে দিই সব মান আমরা জানি বসিয়ে দিলে অ্যান্সার পাচ্ছি কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি ঠিক আছে আর একটা উদাহরণ আছে দেখো সোনার ঘনত্ব নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি জিরো গ্রাম পার সিসি মানে গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ হচ্ছে ফোরটিন ইন্টু টোয়েন্টি পার সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এর তাপমাত্রা হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ালে ঘনত্ব কত হবে আমরা ঘনত্ব সমান কী জানি ঘনত্ব সমান হচ্ছে ভর বাই আয়তন বা রো সমান এম বাই ভি যেখানে ভি হচ্ছে আয়তন ম্যাম হচ্ছে ভর তাপমাত্রা বাড়ালে ভর এক থাকলেও আয়তন বেড়ে যায় কাজে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ালে তার আয়তন ভি প্রাইম কী হবে দেখো এটা হচ্ছে আয়তন ভি প্রাইম সমান আমরা লিখতে পারি এখান থেকে দেখো আমরা আলফা সমান ওয়ান দেওয়া আছে আমাদের তো ভি প্রাইমে এখানে মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কি জানি রো সমান হচ্ছে এম বাই ভি তার রো প্রাইম মানে কি এম বাই ভি প্রাইম তাহলে এখানে আমরা এম এর মান ভি এর মান এই ভি প্রাইমের মানটা এখানে বসিয়ে দিলাম তারপর সব মান বসিয়ে দিলে অ্যান্সার কত আছে দেখো জিরো পয়েন্ট রো ঠিক আছে তার মানে কি রো প্রাইম সমান আমরা কি লিখতে পারি রো প্রাইম সমান হচ্ছে এ জিরো পয়েন্ট রো লেখা যায় ইন্টু দেখো এই রোয়ের মান এখন বসিত রোয়ের মান দেওয়া ছিল তো আমাদের রোয়ের মান কত দেওয়া ছিল এই দেখো সোনার ঘনত্ব দেওয়া ছিল নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি জিরো গ্রাম পার সিসি এই মানটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এই যে ফাইনাল অ্যান্সার কত পাচ্ছি আমার নাইনটিন পয়েন্ট টু টু গ্রাম পার সিসি বা গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার একটি পদার্থের প্রসারণ সহ জানা থাকলে পরিবর্তিত তাপমাত্রায় তার কতটুকু পরিবর্তন হবে সেটি হিসাব করা যায় বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রসারণ সহ জানা থাকাটা খুবই প্রয়োজনীয় তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছ যেহেতু রেল লাইনে তাই তাপে প্রসারিত হয় তাই আগেই হিসাব করে নিতে হয় এই জন্য কতটুকু ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে তা না হলে রেল লাইন বেঁকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ইঞ্জিন কিংবা এই ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করার সময়ও প্রসারণ সহ জানা প্রয়োজন কেননা এসব যন্ত্রে অনেক বেশি তাপমাত্রা ওঠানামা করে আবার রকেট কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহ বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে তীব্র গতিতে যাওয়ার সময় উত্তপ্ত হয় এখানেও প্রসারণ সহ জানা থাকে প্রয়োজন দাঁতের ফুটো মেরামত করতে ডেন্টিস্টরা যে পদার্থ ব্যবহার করেন সেই পদার্থটি প্রসারণ সহ হতে হয় দাঁতের প্রসারণ সহকে ঠিক সমান তা না হলে ঠান্ডা কিছু খাওয়ার সময় এটি ছোট হয়ে খুলে আসবে অথবা গরম কিছু খাওয়ার সময় বেশি প্রসারিত হয়ে দাঁতের উপরে চাপ ফেলবে আজকে আমরা এই পর্যন্তই দেখব পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব তরল পদার্থের প্রসারণ নিয়ে আজকে আমরা দেখলাম তোমাদের বইয়ের পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায় তাপমাত্রা ও তাপের এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় তাপমাত্রা ও তাপ এ তেত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার সমাধান আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে দেখা হবে পরবর্তী পর্বে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ